我家影片教过很多收纳方法，你学会了多少招呢？今天一起来做收纳重点总复习，把最实用的收纳技巧重新整理起来。想要增进收纳功力，就看这集。看下去之前，还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。玄关篇。玄关常会因为家人的生活习惯不佳，搞得家的门面乱糟糟。但要拥有一个整齐干净的玄关，真的这么困难吗？要做到这点其实很简单，养成顺手收纳的好习惯就可以了。千万不要一进家门就把包包跟外套往窗台丢，可以善用玄关衣帽架或壁面挂钩，养成随手把东西吊挂、不乱丢的好习惯。这样一来，就达成维持空间不凌乱的第一步了。也可以在玄关处像这样增加一个信件区，有了收纳和辅助，能暂时收纳缴费单与重要信件。如果怕忘记缴费期限，也可以用磁铁吸附在大门上，出门的时候就不会忘记啦。如果可以用洞洞板来统一收纳，就会更加整齐。使用层架，它有一定的深度，可以用来摆放一些公仔或是植栽来美化环境。接着再使用挂钩。它可以用来放置出门常会用的钥匙，或是手表及配饰等，相当方便。出门就不会找不到了。有纪念性的照片也可以使用夹子来收纳，也会是一个很棒的展示空间。还可以夹着要留言给家人的便条纸，也相当方便。进出门常会使用的酒精及防蚊液，就可以用收纳桶来收纳，也不会东一罐西一罐找不到了。最下方的空间也不浪费，可以使用挂钩架来挂口罩，大人和小孩的也能轻易收纳。这样的收纳方式，以后要出门就不会再找不到东西，也可以快速出门啦。鞋柜乱糟糟，大人小孩都是蜈蚣脚，鞋子一大堆，老是嫌鞋柜不够放，每次出门想找双鞋都找不到。这时候用有隔板的收纳盒，可以让鞋子直立摆放，节省空间。如果是扁一点的鞋子，可以叠放收纳；如果是球鞋，则可以选购宽一点的收纳盒。接下来将鞋子进行分类，并使用标签机进行标示，让每个家庭成员都能找到自己的鞋子。但如果不想额外多买收纳盒，也可以利用双层鞋架，就能解决问题。另一种方法，用伸缩杆也可以有效帮鞋柜增加空间。把伸缩杆固定在鞋柜里，可以创造简易分层的效果，交叉斜放就可以多出一倍空间哦。客厅篇，客厅是每个家庭中最常使用的空间之一，同时也是最容易不小心堆积一堆杂物的地方。像是遥控器、指甲剪等小物品。基本上都放在这个空间，这时候可以利用这种沙发边的收纳挂袋，把常用的电视、冷气、遥控器收在这里，要拿的时候方便，也不怕乱塞找不到。客厅使用延长线，常会有电线缠绕等问题，看起来乱糟糟也不美观。这时候使用档案盒来收纳，就可以变身为小型的充电站，把所有电线放入盒中。搭配下方的孔洞使用，可以减少电线交叉打架的情形，更容易找到自己要的那一条，也不用担心提到电线导致危险发生。客厅的药品一堆，常常分不清楚哪些是内服，哪些是外用，也怕小孩乱拿乱吃一通。这时候用收纳盒，可以放置居家常用的瓶瓶罐罐，实用性高。如果搭配标签机使用，更是如虎添翼，大人小孩都好找东西，也好做分类规划。而指甲剪、卫生纸等其他生活常用物品，其实可以利用茶几下的空间来收纳，因为物品很零碎，其实没有办法做更细项的分类，不如拿一个比较大的收纳盒统一收纳，让所有会在客厅使用到的小物都集中摆放。如果你家没有茶几，也别担心，我们可以用这款推车辅助。不仅有分层收纳的功能，还有上盖可以充当小台面使用。不使用的时候，可以摆在一旁，是维持整洁的好帮手。厨房篇，厨房琉璃台下的空间受到排水管的限制，难以有效利用收纳。其实有收纳也容易看起来杂乱无章，或常常找不到要找的东西。使用收纳箱和层架做分隔，就可以让这个空间有效利用，变成好用的收纳空间。这款琉璃台层架宽度可自由伸缩，高度也可以随需求做调整，更有效利用空间。层架组装很简单，把螺帽锁上即可。如果水管不方便抽起来，就必须在琉璃台下方组装，先锁一边。
，放进去后再锁另外一边就可以了。层板是可以活动安装的，可以依照琉璃台水管的位置灵活安排层板，水管就不会被弯曲，避免阻塞。这款双层收纳抽屉安装非常简单，只要把杆子装好，再把活动收纳盒架在抽屉轨道上就可以了。利用收纳抽屉，就算是比较深的橱柜，也能变得更好运用。两层可抽拉的设计，柜子的高度也不会被浪费哦。副轮的收纳盒拖拉方便，一点也不麻烦。上班族常在下班后购买许多蔬菜水果回家，通常就是直接连同袋子一起扔进冰箱。时间一久，忘记之前买过什么蔬果，也因为没有好好保存，导致这些没吃到的食物开始过期腐败。这样的情况实在是很浪费。为了解决这个问题，我们推荐使用 Fine 隔板收纳盒和有把握储物盒来整理冰箱。Fine 隔板收纳盒主要用于收纳冰箱中的瓶瓶罐罐和剩余的零食。接着使用有把握储物盒，虽然原本设计用来装米，但也非常适合用来分装水果。由于它是透明的，你可以清楚看到内部的物品，不容易忘记放在冰箱深处而造成浪费和腐坏。此外，这两款收纳盒都有方便的把手，便于拉动。使用起来更加顺手，拿去也方便。这样一来，你的冰箱就能保持整齐有序了。菜市场买回来的鱼肉、海鲜，清洗整理后，放这种扁平的保鲜盒或保鲜袋，再放到冷冻库，保鲜效果更好，冰箱也整齐。买回家的绞肉放入保鲜袋中，摊平铺薄，利用筷子压线分隔，每次使用的量后，平摆放入冰箱冷冻。使用时不必退冰，轻拨一下就能取出要用的绞肉，免退冰可以直接下锅料理哦。还有一些意想不到的分装小物，像是这种烘焙用的细胶膜，也可以用来分装哦。细胶膜可以耐热负二十度到两百四十度，很适合当分装的分隔层。把绞肉分装在细胶膜，再放入保鲜盒内，放入冷冻保存即可。厨房橱柜很常拿来收放备品，例如垃圾袋。但垃圾袋本身材质很软，其实不好收纳，可以利用这种旁边有 U 型的收纳盒辅助，把垃圾袋对折，露出公身处收纳好，拿取时很方便。也可以用档案盒搭配 A4 文件吊架收纳，像这样，把不同尺寸的垃圾袋分别挂好，用标签机备注一下，要拿什么尺寸的垃圾袋都很方便。家里如果有酒瓶，可以用杂志架来收纳，一瓶一瓶摆进去刚刚好。即使柜体较深也不怕，只要把杂志架拖出来，就可以轻松找到想要的那瓶。煮饭老是像打仗一样，琉璃台面太小，老是觉得东西不够放；瓶罐很多，炒菜时老是找不到需要用的调味料或用具吗？快使用洞洞板来改造你的厨房吧！这时就会需要洞洞板的垂直收纳效果。我们先使用杂志架，不浪费洞洞板后方的空间，用来收纳锅盖。使用它的长挂钩，可用来收纳汤瓢或是锅铲，相当的方便，收纳量也够。使用弹力绳，原本是用来夹明信片的，但我们这边把它用来做挂绳，可以让更多的挂钩做使用，使用上也更为弹性，可以用来收纳剪刀和粮食等小物品。再来是使用长挂钩，可以放置平常煮菜会查询食谱的平板或是书籍，都相当方便。旁边也可以用夹子来夹便条纸，记录平常要买的食材，避免忘记购买。下方也可以用这种覆盖收纳盒来装平常料理时会用的调味料，这样就不会手忙脚乱找不到了，是不是也很方便美观啊？接下来用收纳桶来收纳筷子或汤匙，也都很便利。层架也可以用来摆放调味罐，使用起来也相当顺手。也可以把挂钩勾在背面，可用来收纳隔热手套。最后，我们来看看洞洞板收纳的成果吧。改造后的琉璃台在使用上也都相当顺手。卧室篇，一般吊衣柜下方都会有一个平台，上方吊衣服，但下方的空间往往就浪费了。即便有放置衣物，但如果没有好好收纳，就常常会造成衣服山崩的景象。若用错收纳盒，也会有找不到东西的窘境，也很容易积灰尘，空间又无法妥善利用。这时可以使用抽屉盒来解决这个难题。在选购之前，先量好衣柜的尺寸，包含高度、深度和宽度都很重要，避免买太大，门关不起来
。另外，最好是选购透明的抽屉盒，这样才比较容易看到抽屉内的内容物。如果是亲子共用衣柜，可以使用这种有分隔的抽屉盒去收纳小朋友的衣服，更方便收纳及拿取。也可以依照你吊衣柜下方的空间去规划，如果空间足够，就可以叠到两层，甚至是三层。放置较低的抽屉盒也比较方便小朋友拿取衣物。抽屉盒的好处就是拖拉方便，可以多放很多衣物。到了换季的时候，直接对调抽屉就可以完成换季动作，是换季收纳的好帮手。如果家里空间许可，有些冬季毛衣不想用压缩袋收纳，就可以用这种抽屉盒收纳，保持衣物的蓬松。面对空间有限的衣柜时，会遇到如何有效利用空间的困扰？有一些方法可以将衣柜最大化，同时可以保持衣物的整齐有序。在衣柜中使用挂袋，用来悬挂包包、帽子和其他小物品，这样可以节省柜内的空间，使这些物品更容易拿去。你家的衣架是不是也是这样？各种花色都有，看起来很杂乱。用久了，边角还会掉漆脱落。把衣架统一之后，再把衣服依照季节、颜色分类，衣柜看上去就变得更整齐，也不会刮伤衣物。衣柜如果要整齐，除了使用对的收纳盒外，其实折法也会很重要。只要换成直立式折衣法，就可以让衣柜看起来很整齐。把衣服分成三等份，往内折，形成一个长方形。将衣服分成四等份，左右两边先向内折，再将领口那侧塞入另一侧就完成了。这种方式折好的衣服，就算掉了也不容易散开。像这样收在收纳盒里，很整齐，也很好拿去。如果衣服不够多也没关系，可以用书挡来辅助。像这样。把书档插进去就可以发挥作用，让衣服不会东倒西歪了。袜子如果用卷的，很容易造成袜口失去弹性；若是没有折，直接放进衣柜，很容易产生孤儿现象。整理师教一招，大长包小长，方法很好用。只要把袜子推到底，抓着另一只脚尖套进去就好，方便快速，可以减少很多折衣的时间。容易乱的保养品和化妆品可以用洞洞板取代化妆品柜的功能。这款桌上型洞洞板搭配洞洞板的层板配件，拿取保养品及化妆品也方便顺手。也可以把洞洞板安装在墙上做使用，把化妆用的粉底、蜜粉及口红放到层板上，桌面上留下保养品，把不同功能的用品区分开来，拿取上就会变得很直觉，不用翻找了。以上就是2024年收纳重点总复习。新的一年会持续为你带来更多的收纳清洁技巧、商品评测以及直击收纳达人的家。还有任何想看的居家议题，欢迎下方留言告诉我们哦。如果你喜欢今天的分享，欢迎点击下方超级感谢，用行动支持我们做更多实用的影片，也能追踪 IG 获得更多灵感哦。最后记得锁定蛙家，每周三更新。我们下周见，拜拜。